ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടിയപ്പം ഇടിയപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും രാവിലെ തന്നെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രാവിലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇടിയപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും അമ്മ എപ്പോഴും മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ചെയ്തു തരാം പിന്നെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേടത്തിയുണ്ട് ചേടത്തിയാണ് മിക്കവാറും ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മശ്ശിയും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഇടിയപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒന്നോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് അത് എന്ത് ഈസിയായിട്ട് ചേടത്തി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ ആൾ പതുക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചേടത്തിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ഇത്ര ഈസിയിൽ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും പക്ഷെ അത് ആ കട്ടിയുള്ള നൂലുള്ള പോലത്തെ കട്ടിയിൽ വരുന്ന ഇടിയപ്പമാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഇച്ചിരി നൂലുള്ള പോലത്തെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ഇവിടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതുപോലത്തെ നൂലുള്ള പോലത്തെ അച്ചില്ല പക്ഷെ ഷാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ അച്ച് കുഞ്ഞു അച്ചിൽ അത് ചേർത്തി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് പക്ഷെ അത് പിടിച്ച് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം എന്നാലും ആളത് ആൾക്കത് ഈ കുറച്ചുകൂടി ഈസി എനിക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല അപ്പം എന്നാലും ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തു അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഇടിയപ്പ പൊടി അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇടിയപ്പ പൊടി ഏതെങ്കിലും വാങ്ങിക്കും നമ്മുടെ ഡബിൾ ഹൗസോ ഡെയിലി ഏതാ കിട്ടണേന്ന് വെച്ചാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിറപറ ഏതാ കിട്ടാൻ നമ്മൾ കട അടുത്ത കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഇടിയപ്പ പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പോലെ ഉപ്പും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഷുഗർ പഞ്ചസാര അത് രണ്ടും ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പക്ഷെ ഉപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും വിചാരിച്ച് ഉപ്പില്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇടിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളവ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിൽ അളവ് എടുക്കുന്നോ അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളവും അപ്പോൾ വെള്ളം അതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള വെള്ളം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാൻ ചിലർ നമ്മൾ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഈ പൊടി അതിലിട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കും ഞാൻ പക്ഷേ ഈ പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചായിരിക്കണം സൂക്ഷിക്കുക ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ചേടത്തി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പക്ഷെ അത് എനിക്കുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ പൊടി വീട്ടിലൊക്കെ അവർ പൊടിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വേണ്ടി വരും പക്ഷെ വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യണം കൂടുതലാവരുത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആച്ചിക്കോട് അത് വിട്ട് വിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരും നമ്മൾ നല്ലപോലെ വരില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള അളവ് വെച്ച് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഇതിലൊഴിച്ചിട്ട് ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്യണം തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ അതിലേക്ക് പൊടിയിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടിയിട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യാനറിയുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് ചൂടുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അത് കുഴച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാകത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു ഞാനൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തിരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കും എന്ന
ആണ് തേങ്ങ കുറച്ചിടും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പം ഇതാണ് ഒരു അച്ച് ഈ അച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ കഥ പറയണേ മുമ്പ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ആക്കും ഇതിങ്ങനെ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ നമ്മൾ അത് അതിപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചു അത് അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് കഴുകാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് അത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവും അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിടാം രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ പോലെ അതിനകത്ത് പോവും അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേ ഇതിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഇത് ഇത് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നതെല്ലാം പിരി വെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിരി വെട്ടിപ്പോവും ഈ ചെറിയ നൂലുള്ള അച്ചൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും അത്ര നന്നായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അച്ച അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കണ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മളത് കണ്ട അത് വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വരില്ല നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് നീക്കി നീക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി പണിയാണ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീഴും കൈ വെച്ചിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള എനിക്കിങ്ങനെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചിരിക്കണ എന്നെ കാണിച്ചു എന്താ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവർ ഫ്രണ്ടും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ ഇങ്ങനെ അച്ച് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇത്ര വലുതല്ല അതിനും കുറച്ചുകൂടി ചെറുത് പക്ഷെ അത് അവരുടെ ഉമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ കൊണ്ടെന്നാണ് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ അവർക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അച്ചാണത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആക്കാം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അച്ചിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കയ്യിൽ പിടിക്കണ്ട കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിലും കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടും കേട്ടോ അപ്പം അതും ച ഫ്രഷ് തേങ്ങ കുറച്ച് വേണം അതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ വേറെ തരത്തിലുള്ള അച്ച ഈ തട്ടിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തട്ടാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ ഷാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ചേർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഇതിലൊക്കെയാണ് കുറേ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അച്ച് അവിടുത്തെ അച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പിടിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും അത് ക മരത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇവിടെ വേദന എടുക്കും അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം പിന്നെ അമ്മച്ചി അതിനോട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കെന്താ അതിൽ ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇത് ഈ തട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നിപ്പോൾ നമുക്കത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കണം അത് വേവിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നോക്കി ചെയ്യുക അത് സ്റ്റിക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ അത് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇടരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് അത് അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഷേപ്പ് ചിലപ്പം മാറും അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടെ ചെയ്യണ കാണിക്കാവുന്ന അപ്പം ഇതിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇതും ഈസി ആണ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് അച്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാട്ടിൽ വീ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ സമയം ഇപ്പിക്കണ ഈ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ചുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചു വന്നു പക്ഷെ അതിന് വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോ
നമ്മൾ ഞാനതിങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്ന ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ഇങ്ങനെ അത് അതിന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടും ആ ടേസ്റ്റും ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഒന്നും പറ്റാത്തവർക്ക് ചേർത്തിയുടെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് കറിയും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഇടിയപ്പം എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടാം പിന്നെ അത് എളുപ്പമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലാണ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആ അച്ചിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ശർക്കര ഇടാം ചൂടുള്ള ശർക്കര ആ നല്ല ചൂടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് ശർക്കരയൊക്കെ മിക്കവാറും പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം പഞ്ചസാരയിൽ ഇടിയപ്പം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ കണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും എനിക്ക് ഇത് ഈ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് ശർക്കര പഞ്ചസാരേനേക്കാളും ശർക്കര ഇടുന്ന ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പതിനാലെണ്ണം ഈ ചെറുതും പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാലെണ്ണം വലുതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ആ രണ്ട് കപ്പ് അളവ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് കറിയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചേടത്തി സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് കറി ചേടത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ മാറ്റ് ശമൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചി ചേച്ചിയാണ് ആ ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ച തന്നൊരു ബീഫ് കറിയാണിത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ബീഫ് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുക നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കുക അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി വിനീഗർ ഉപ്പ് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പരട്ടി വയ്ക്കുക കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളി പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ വേറെ തരത്തിലാണ് ചെയ്യണേ പരട്ടി അത് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചേർത്തി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിന് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ടേർമറിക് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പോലെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പോലെ മസാലപ്പൊടിയായിട്ട് അതിന് ചേർത്ത് മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസാലപ്പൊടി ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക ഏതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മസാലപ്പൊടി ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികൾ പറയാം ഏലക്ക ഒരു ഒരു നാലെണ്ണം പോലെ പിന്നെ ഗ്രാമ്പും നാലെണ്ണം പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട കുരുമുളക് ഒരു അഞ്ചോ ആറെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് പോലെ ചേർത്തോളൂ പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകവും അത് ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പോലെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ച മസാലയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സവാള വലുത് അത്യാവശ്യം വലിയ സവാള എടുത്തോ പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ഗാർലിക് മൂന്ന് ഗാർലിക് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് രണ്ട് സവാള പിന്നെ പച്ചമുളക് ഗാർലിക് ഇഞ്ചി കേട്ടോ അത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ചേട്ടത്തിക്ക് അത് പ്രത്യേക നിർബന്ധമാണ് ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ ചീനച്ചട്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാത്ര നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും ആൾക്കാർ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് എപ്പോഴും ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് പിന്നെ പത്രം ചീനച്ചട്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളതിലൊക്കെ ഒപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മസാല കൂട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ഇടുക ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ തുമ്മലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേക്ക് നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാലും നോക്കട്ടെ ഇതിന് ഇത് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ മണം വരുന്ന ആൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഇതിൻ്റെ
അത് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് ഇതിൽ കിട്ടിട്ട് ബീഫ് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇതിലൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് പ്രഷർ കുക്കറിലെ വേവിക്കുന്നത് ബീഫ് കറി പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റും തോന്നുന്നു വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലിട്ടിട്ട് വേവണം വേവും ആ ഒരു കറിയിലേക്കുള്ള ജ്യൂസ് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് ഉപ്പ് ഇടാം അതൊക്കെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഉപ്പൊക്കെ കുറച്ച് മാത്രം കുറച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറേയൊക്കെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയുടെ കുറേ മസാലകൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് നാളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ മസാല വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ലെസ്സാക്കി കുറച്ച് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കി എന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിഞ്ഞിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇടണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബീഫ് ചേർക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുളി ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 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 ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് ഇതുപോലത്തെ കപ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാറ് അതിന് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബീഫ് കറിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് നേരം പാറ്റി വെച്ച് ഇത് ചീനിച്ചട്ടിയിലാകുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ അത് വരും കുറച്ചുകൂടി ഇത് മൊരി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രഷർ കുക്കർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വേവ് നോക്കുക ഇനി അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി വെന്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ബീഫ് കറി ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ അറിയാലോ നമ്മുടെ അതുപോലെ വിട്ട് പോകരുത് ബീഫ് ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണമായിട്ട് കിടന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ഒരു വെന്ത് പോകാതെ നോക്കൂ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഞാനത് പ്രഷർ കുക്കർ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ബീഫ് ഞാൻ അത്യ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഇവിടെ അത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ ആൾ ചേർത്തി പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്ന പോലെ ഇത് ഇതിലൊന്ന് വറ്റി വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു നാല് പീസിൽ വരെയൊക്കെ ഇത് വെച്ചു അത്ര നന്നായിട്ട് വേവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ പീസസ് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എന്നാലും അത് വിട്ട് പോ പോകാതെ എടുക്കണം എന്നാലാണ് ആ കറിക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കാച്ചി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കറിയേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കുരുമുളക് ഉണക്കമുളക് അത് അതും ചേർത്തിട്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർത്തി അന്ന് പണ്ട് ചെയ്ത് കാണി കാണി കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അവിടെ ശമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു മെയിൻ പണിയുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് അപ്പോൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കുക്ക് ചെയ്യുക അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയും പിന്നെ ചേട്ടത്തിയും ആണ് മാറി മാറി അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്യണേൻ്റെ ഇടയിലും കറിയേപ്പില പൊട്ടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ കറിയേപ്പില എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് അവിടെ ഞാനും അതുപോലെ ഓട്ടമാണ് എനിക്ക് കറിയേപ്പില എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഇതിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലെ ചെയ്യണ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇത് പറഞ്ഞ ഉണക്കമുളക് പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് കേട്ടോ അത് അത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കുക അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറിയേപ്പില പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ വാഴ്ച ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് ഇടുന്ന ഉണക്കമുളക് ഇടുന്നതിന് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇനി പാർക്കിൽ ഇതിൽ എരിവ് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ
ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ ഇത് താളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പയ്ക്കും അപ്പം ചൂടിൽ വേണം അവിടെ ഭക്ഷണം അപ്പം ഈ ബീഫ് കറി ഇതൊക്കെ ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂ ഇങ്ങനെ ആ കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻപ് ആൾ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പം നല്ല മണം ആ ഒരു മണം നല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ മണം വരുമോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കറി എടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ മിക്കവാറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെയാണ് അവിടെ ഈ ഈ കറികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തി നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം അപ്പം അപ്പത്തിന് എടുക്കാറില്ല ഇടിയപ്പം പുട്ട് പുട്ട് അങ്ങനത്തേനൊക്കെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടം അപ്പച്ചനും എല്ലാവർക്കും ഈ കൈ കറി വലിയ അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തി എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് പാത്രത്തിലൊക്കെ ആക്കി നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടേബിളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടേ വയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആളിങ്ങനെ എന്നോട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മോളെ മോളെ ഈ ഈ സ്പൂൺ എടുത്തോ ഈ സ്പൂൺ മോളിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ആൾക്ക് ആ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് എന്നാൾ കറി ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് വിടുകയുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ ചിലരുടെ കൈക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കൈയുടെ എളുപ്പത്തിന് ചേർത്തിയ ഓരോ പണികൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കറി ചാറ് ചാറെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ട്രിക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു രണ്ട് മാസം അവിടെ നിന്നപ്പോഴാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടെടുത്ത് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി അല്ല മീൻകറി ഉണ്ട് ഇനി പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ചേർത്തിട്ട് വേറൊരു ബീഫ് ബീഫ് കറി അതിപ്പോൾ അമ്മച്ചിയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അമ്മച്ചിയുടെ ബീഫ് കറി ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ നല്ല നല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇച്ചിരിയുടെ എരിവ് ഇടും അമ്മച്ചി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് വേണ്ടവർ കൂടുതൽ എരിവ് ചേർക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചേടത്തി ഷാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചേടത്തി സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് കറി അപ്പോൾ ഇതും എൻജോയ്